بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ڈیئر بائیو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ ویری ویل ٹو ڈے ول بی اسٹارٹنگ آف اے نیو امپورٹنٹ چیپٹر وچ از دا چیپٹر نمبر سکسٹین کالڈ سپورٹ اینڈ موومنٹ اینڈ ان ٹو ڈیز لیکچر آر بی گیونگ یو اے بریف انٹروڈکشن آف دا چیپٹر اینڈ آلسو ول اسٹارٹ دا ٹاپک وچ از سپورٹ ان پلانٹس سو اسٹارٹنگ آف چیپٹر نمبر سکسٹین وچ از سپورٹ اینڈ موومنٹ The name itself is indicating that in this chapter we'll be learning about different supportive mechanisms or parts or organs in different organisms jiski wajah se unki body ko support mil rahi hoti hai and second we'll be learning about different ways of locomotion in different organisms ke different organisms movement kis tarah se aur kin kin organs ya parts ki wajah se show karte hain but before we officially move on with the chapter Let's first get to know the importance of this chapter in accordance to your syllabus and your exam criteria. If you talk about exam criteria, the, both chapter number 15 and 16 hold the equal importance and these chapters are one of the most important chapters of your book. They have one of the heaviest weightage uh, in your entire book. So both of these chapters contribute 12 marks of your paper so dono chapters mein se 12 12 each mein se uh, 12 marks ka paper aata hai aapka in these 12 marks there are two mcqs there are three short questions as well as one long question so uh, this is the complete criteria of your chapter so you can see that how important this chapter is Uh, same as chapter 15 uh, specifically this part right here from where 10 marks of your paper are coming out so if you count both of these chapters if you uh, prepare both chapter 15 and 16 very well you will be contributing to 24 marks of your paper so this is how important this chapter is so i suggest that you uh, vigilantly learn this chapter and uh, you learn it on regular basis with each video with each topic so that it is easier for you to uh, uh, revise it and make it better make your learning better by the end of this chapter so now that that is out of the way let's talk about support and movement abhi maine aapko introduction thoda sa diya ki support and movement mein hum padhne kya ja rahe hain Now let's talk about what is support and movement. Support का मतलब है कि किसी चीज़ को सहारा देना उसका सिंपल मीनिंग है किसी चीज़ को सहारा देना और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में सपोर्ट हमारे पास आ जाती है लिविंग बॉडी में यानी कि सपोर्ट की किसको ज़रूरत है बॉडी को बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत किस लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको अपनी शेप मेनटेन रखने के लिए सो so, उसकी बॉडी uh, की सपोर्ट में आ जाती है बॉडी की शेप मेंटेन रखने के लिए और शेप मेंटेन रहेगी तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट पार्ट्स अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है uh, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनमिन है ऑल ऑर्गेनिजम्स को उसके लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है एंड दैट इज़ ग्रेविटी ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टैंड करने के लिए सब ऑर्गेनिज़म्स को सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हमें पता है ग्रेविटी uh, जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सब चीज़ों को खींचती है और अगर किसी चीज़ को अपवर्ड पोजीशन में स्टैंड होना होता है तो इट नीड्स सपोर्ट सो ये दो जो बेसिक चीज़ें हैं टू मेंटेन द शेप एंड स्टैंड अगेंस्ट ग्रेविटी इन दोनों का ताल्लुक जो है सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी से है या सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म से है सेम एज मूवमेंट मूवमेंट का केस भी जो है वो सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी ऑर्गन से है मूवमेंट का मतलब है लोको मोशन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लांट्स के बारे में हमें पता है दे डू नॉट मूव और सो शो वेरी स्लाइट मूवमेंट्स अबाउट विच वील लर्न इन दिस चैप्टर और एनिमल्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उसके पीछे डिफरेंट रीजन्स होती हैं द रीज़न फॉर द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स आर बेसिकली दे मूव फॉर शेल्टर एज वेल एज अगेंस्ट थ्रेट्स सो एनिमल्स जो मूवमेंट शो करते हैं वो अपने सर्वाइवल अपने शेल्टर के लिए वो फूड के लिए भी हो सकती है और जो एक और इम्पोर्टेंट फिनमिन है वो डिफरेंट थ्रेट्स की वजह से भी वो थ्रेट्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और वो 
डिफरेंट फॉर्म्स में उनके उनको नज़र आ सकते हैं सो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए किसी ऑर्गेनिज़म के लिए सपोर्ट और मूवमेंट ज़रूरी है अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्लांट्स के केस में प्लांट्स के अंदर सपोर्ट किस तरह से हो रही है पहले हम उसकी बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट इन प्लांट्स अभी मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट किसी भी ऑर्गेनिज़म के लिए ज़रूरी क्यों है अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये सपोर्ट आ कहाँ से रही है सो इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट्स प्लांट्स के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स की बॉडी में जितने भी सेल्स या टिश्यूज़ होते हैं उनको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं एक हमारे पास है परमानेंट टिश्यूज़ जिनके बारे में अभी आप जानने वाले हैं और एक होते हैं हमारे पास टेम्प्ररी टिश्यूज़ या टेम्प्ररी सेल्स ये वो सेल्स होते हैं टेम्प्रेरी जो कि कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते रहते हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करता रहता है सो so, ये सेल्स एक जगह पे फिक्स नहीं रहते बल्कि दे कीप इंक्रीजिंग इन नंबर और इनको दूसरा नाम हम मैरिस्टमेटिक सेल्स का भी देते हैं मैरिस्टमेटिक सेल्स और इनके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है मैरिस्टमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं या सेल्स जो होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो एपिकल पॉइंट्स पर होते हैं एपिकल भी हो सकते हैं और वो प्लांट्स के स्टेम के अंदर भी हो सकते हैं और उनके फंक्शन का आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है सपोर्ट का जो फंक्शन आ जाता है मेरिस्टमेटिक सेल्स का तो है ग्रोथ के साथ ताल्लुक इनका ताल्लुक जो है वो ग्रोथ के साथ है ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास परमानेंट टिश्यूज हैं इनका ताल्लुक जो है वो सपोर्ट के साथ है so these are the cells that are actually providing support to plants. अब इन ज़रा जो permanent cells हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं हमने कहा plants के पास हैं permanent cells. इनमें हमारे पास basically तीन types आ जाती हैं We have parenchyma. Then we have कॉलनकाइमा ये नेम्स जो हैं ये भी आपके लिए फेमिलियर होने चाहिए क्योंकि ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं इन नेम्स को कॉलन कायमा और थर्ड वन हमारे पास होते हैं क्लीरन कायमा ये वो तीन बेसिक परमानेंट सेल्स या टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करें पेरन कायमा सेल्स जो होते हैं ये कोई भी प्लांट का जो ऑर्डनरी और नॉर्मल सेल होता है वो पैरन का मेटर सेल होता है जिसका काम फोटोसिंथेसिस का भी होता है स्टोरेज का भी होता है जो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं जो हम एक मॉडल प्लांट का सेल पढ़ते हैं वो पैरन का मेटर सेल होता है कॉलन कायमा सेल्स जो होते हैं ये यंग स्टेम्स में आते हैं हमें नज़र जो यंग हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं उनके अंदर ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जो स्क्रीन कामेटिस सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स में नज़र आते हैं हमें वेस्कुलर बंडल्स में से भी स्पेसिफिकली जायलम के केस में नज़र आते हैं सो so ये बेसिक जो सपोर्ट को अगर हम प्लांट्स के अंदर कैटेगराइज करें कि कौन सी पार्ट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये तीनों आ जाते हैं अब इन तीनों को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर हैं और इनका क्या क्या काम होगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया पैरन कायमर सेल्स पैरन कायमर सेल्स जो हैं वो प्लांट के अंदर डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड होते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है दे आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंड पिथ राइट हेयर यू कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ स्टेम आउट ऑफ मोस्ट लेयर है वो आपको एपिडर्मिस की नज़र आ रही है उसके बाद आपको जो इनर मोस्ट पार्ट है इसका जो इनर मोस्ट क्लस्टर ऑफ सेल्स है उसको हम पिथ कहते हैं जो कि ये वाला रीजन है और uh, इस रीजन पिथ और एपिडर्मिस के दरमियान वाले जितना भी रीजन है उसको हम कॉटेक्स का कहते हैं जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं जायलम आ जाता है फ्लोइम और कॉर्क uh, सेल आ जाते हैं सो so, ये है एक स्टेम का क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन के अंदर uh, जो पेरेंटामेटिक सेल्स होते हैं वो आपको एपिडर्मिस में भी नज़र आ जाते हैं इस सेंट्रल रीजन में जो कि कॉटेक्स का रीजन है वहाँ पर भी और पिथ में भी इन तीनों जगहों पर पेरेंटामेटिक सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन यहाँ पर होता है Uh, एक तो ग्रोथ और डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करना प्लस प्लांट्स uh, को सपोर्ट देना तो हमें ये तो पता चल गया कि पैरन का मैथ सेल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 
अब इन्होंने हमने कहा इन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड किस तरह से करते हैं ऐसा कोई मैकेनिज़म ऐसा कौन सा फिनमिन उनके अंदर काम कर रहा होता है जो कि स्ट्रेंथनिंग का काम उनको देता है एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज दैट दीज सेल्स हैव अ प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर दिस शुड डेफिनेटली रिंग अ बेल फॉर यू क्योंकि टर्गर प्रेशर के बारे में हम पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ कर आए हैं सो so, जो टर्गर प्रेशर है ये जो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो इन सेल्स के अंदर होगा यानी कि ये सेल्स वाटर का इंटेक करेंगे लार्ज अमाउंट में और वो वाटर इनके वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड इन टर्न दिस वाटर विल गिव टर्जिडिटी टू द सेल्स जिसकी वजह से सेल्स अपनी प्रॉपर शेप को भी रिटेन रखते हैं और स्ट्रेंथनिंग uh, भी उनको मिल जाती है सेल्स को और इस तरह से सेल्स ब्रेक नहीं होता और बेंडिंग और ट्विस्टिंग uh, से वो रेजिस्टेंट हो जाता है और अगर ये पानी इनके अंदर से निकल जाए तो उस केस में प्लांट जो सेल्स होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं या श्रिंक हो जाते हैं अब ये टर्गर प्रेशर इनको रिटेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है प्लांट्स uh, के केस में सपोर्ट uh, प्लांट्स को किस चीज़ के अगेंस्ट चाहिए होती है द सपोर्ट बेसिकली नीडेड इन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑन लैंड इज बिकॉज ऑफ विंड दे नीड सपोर्ट अगेंस्ट विंड विंड का हमें पता है इफ इट इट्स द मूविंग एयर सो उसकी वजह से जो प्लांट्स के स्टेम हैं उनके अंदर बेंडिंग हो सकती है या वो ब्रेक हो सकते हैं उस वजह से जो प्लांट का स्टेम है उसको स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत पड़ती है and and this is the reason why in the uh, stem part of the uh, plants all these three types of cells are present which are parenchyma collenchyma or sclerenchyma ye teeno cell ke stem ke andar hum logon ko milte hain kyunki cell ko sabse zyada uh, strength ki zarurat hoti hai on iske ilawa jo strength uh, plants ko mil rahi hai uh, usme aa jate hain vascular bundles जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनके बारे में हमें पता है दीज आर द कंडक्टिंग टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन स्टेम दैट टेक मटेरियल फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट इनका काम एक तो ट्रांसपोर्ट का है उसके अलावा ये काम uh, जो है वो स्ट्रेंथनिंग या सपोर्टिंग का भी कर रहे होते हैं दे वर्क एज स्टील रॉड्स जैसे कि किसी भी स्ट्रक्चर uh, को जब हम बनाते हैं हाउस होल्ड स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो सीमेंट होता है उसके सेंटर में स्टील रॉड्स रखी जाती हैं सो दैट द सीमेंट कैन रिटेन इट्स शेप उसी तरह का काम जो है वो वेस्कुलर बंडल्स कर रहे हैं हमारे पास प्लांट्स के अंदर इनका काम होगा यानी कि अब स्टेम के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ गई पैरन कायमा सेल्स आ गए जो कि हमें एपिडर्मिस कॉटक्स और पिथ में नज़र आ रहे थे कॉलन कायमा सेल्स भी होंगे जो कि कॉटक्स के अंदर प्रेजेंट हो गए क्लीरन कायमा सेल्स के बारे में हमने कहा ये वेस्कुलर बर्नर स्पेसिफिकली जायलम टिश्यूज के अंदर होते हैं और जो जायलम एंड फ्लोम इट्स सेल्फ है यानी कि वेस्कुलर बर्नर्स हैं ये सारे मिलकर प्लांट्स के स्टेम को अच्छे से स्ट्रेंथन करें सो दैट इट कैन सर्वाइव डिफरेंट कंडीशन इसके बाद आपको बताया गया है इन सम प्लांट्स सच एज जो सन फ्लावर है उसके अंदर एडिशनल क्लीरन कायमाटस फाइबर्स होते हैं If you remember in your uh, transport chapter of first year, you learned about these fibers. जिसमें आपने देखा था कि जो long tubular uh, elongated vascular bundles होते हैं sometimes उनके साथ छोटे छोटे से fibers attached होते हैं वो fibers जो हैं वो स्क्रीन कायमा के fibers होते हैं और उनका काम भी additional support देना additional uh, strength देना है plants को अब अभी हम लोगों ने ऊपर कहा के पैरन कायमा जो सेल्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट हैं अब हम पैरन कायमा सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह का हमें नज़र आता है सो देयर स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल एज यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस एज वेल इन दिस डायग्राम यू कैन सी बंडल ऑफ पैरन कायमा सेल्स द सेंट्रल पार्ट राइट हेयर इज द द वाइट रीजन इज द साइटोप्लाजम यू कैन सी द न्यूक्लियस सेंटर में जो बड़ा सा आपको पार्ट नज़र आ रहा है दैट्स द वैक्यूल जो आउटर मोस्ट वॉल है दैट्स प्राइमरी सेल वॉल उसके अंदर वाले पार्ट में जो आपको वॉल नज़र आ रही है दैट विल बी सेकेंडरी सेल वॉल सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं उनको हम इंटर सेलुलर स्पेसिस कहते हैं और मिडिल लमेला uh, वो लेयर होती है जो दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करती है आपको पता है इफ़ देर आर टू सेल्स विच आर लाइक दिस इफ़ दे आर टू बी जॉइंट अगर ये जो उन दोनों सेल्स की वॉल्स हैं तो इनकी जॉइनिंग के लिए इस तरह से मिडल लमेला इन दोनों के दरमियान में आके 
इनको ज्वाइन करता है सो ये है मिडिल मेला और इस तरह से अगर आप प्रेन कायमा सेल्स का क्रॉस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन देखें तो आपको वो इस तरह का नजर आएगा अनदर थिंग दैट वी जस्ट मैंशन वॉज टर्गर प्रेशर दैट पेरन कायमा सेल्स वर्क ऑन द फिनमिन ऑफ टर्गर प्रेशर अब ये टर्गर प्रेशर उनके पास आता कहाँ से है वाई डू दे टेक इन वाटर इन देयर वैक्यूल्स वो पानी को क्यों लेते हैं अपने वैक्यूल के अंदर रखते हैं और कैसे उसको रिटेन कैसे कर लेते हैं इन सच अ लार्ज अमाउंट उसके पीछे रीज़न होती है कि जो वैक्यूल्स होते हैं उनकी सेल वॉल को वैक्यूल की वॉल को टोनो कहा जाता है वैक्यूल वॉल इज़ कॉल्ड टोनो उसके अंदर डिफरेंट एक्टिव पम्प्स होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पम्प्स होते हैं सो so, इनका क्या काम होगा जो टोनो के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पम्प्स हैं ये एक्टिवली सराउंडिंग से सेल के अंदर से डिफरेंट uh, आयन्स को पकड़कर वैक्यूल के अंदर डालते रहेंगे ये पम्प्स जब एक्टिवली डिफरेंट आयन्स को वैक्यूल के अंदर एक्यूमुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली जो पानी होगा वो क्योंकि हमें पता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन या जहाँ पे हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है उसकी तरफ जाता है तो पानी जो है वो जहाँ पे आइंस की ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी वहाँ पर मूव करना शुरू हो जाएगा और इस तरह से सेल के पास टर्जिडिटी आ जाएगी सो दिस पार्ट राइट हेयर इज द रीजनिंग फॉर हाउ दी सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लान्ट Uh, inshallah in the next lecture we'll be talking about the other two cells types in plants which are sclerenchyma and colenchyma and also talk about the types of growths in plants i will see you in the next lecture inshallah allah hafiz